നമസ്കാരം വചന സമീക്ഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം റോമർ പതിനാലിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് അന്യോന്യം സമാധാനത്തിനും ആത്മീക അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാം ഈ വാക്യത്തിൽ സമാധാനവും ആത്മീകതയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഇല്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യമാണ് സമാധാനവും ആത്മീക അഭിവൃദ്ധി ഇന്നത്തെ സമൂഹം പണത്തിൻ്റെ പുറകെയും അതുപോലെ മറ്റ് പല കാര്യത്തിലാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ വരെയാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം സമാധാനം ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കെങ്കിലൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് സമാധാനവും ആത്മീകതയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിലും മാത്രമേ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ എന്തായാലും ഭജന സമീക്ഷയിലൊക്കെ ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സമാധാനത്തെയും ആത്മീകതയും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സമാധാനം എന്തൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത്രയ്ക്കത്ര തന്നെയാണ് കാരണം ഒരുപാട് പണമുണ്ട് നല്ല വീടുണ്ട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് എല്ലാവരുമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു തകർന്നൊരവസ്ഥയാണ് ടെൻഷനായിട്ട് എപ്പോഴും നടക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഈ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സമാധാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും സമാധാനമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീൻ പിടുത്തക്കാരനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം മീൻ പിടിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ഒട്ടുമിക്ക പേരും ഒരാഴ്ചത്തേക്കും ഒക്കെ കടലിൽ പോയി മീൻ പിടിച്ചിട്ട് വന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് വിശ്രമിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് വളരെയധികം ദുഃഖ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അവർ കാരണം കടലിൽ വളരെ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നു പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒട്ടുമിക്കവരും ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരാൾ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരാൾ തൻ്റെ ഒരാഴ്ചത്തെ പണിയെ കഴിഞ്ഞു മീനൊക്കെ വളരെ കടലിൽ ഒരുപാട് ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് ഒരുപാട് മീൻ പിടിച്ച് കൊണ്ട് വന്ന് വിറ്റു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കടൽക്കരയിൽ ഒരു കാറ്റ കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം സമാധാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു വള്ളത്തിൻ്റെ അടി അരിക്കെ ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കടലാണ് ബീച്ചാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സ്ഥിരം വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം വലിയൊരു ബിസിനസ് മാൻ ഈ കടൽക്കരയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ കടലൊക്കെ നോക്കി നിന്നിട്ട് ചുറ്റും നോക്കുന്നുണ്ട് ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ അലസനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് കടലൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചാരിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് മാനിന് ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കണം തൻ്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ല ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചിന്തകളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇയാൾ നേരെ ആ ആ അവിടെ ആ വള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചാരിയിരിക്കുന്ന ഈ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഏയ് ഒന്നുമില്ല വെറുതെ കടലൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് മാൻ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ ജോലി എന്താ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആളല്ലേ ഇതിപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മീൻ പിടുത്തക്കാരൻ ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന താങ്കളുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ബിസിനസ് മാൻ ആണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ക്ലയൻറ്റിനെ കാണാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മീൻ പിടുത്തക്കാരൻ ചോദിക്കും അല്ല അതല്ലല്ലോ അപ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ബിസിനസ് മാൻ പറയുന്നുണ്ട് താങ്കൾ എന്താ ജോലിക്ക് പോകാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ജോ ഒരാഴ്ചത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം ബിസിനസ് മാൻ പറഞ്ഞു
പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫിലിപ്പോസിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഫിലിപ്പോസിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചേച്ചി പാട്ട് പാടുവോ പാട്ട് അങ്ങനെ പാടൂല രാഗത്താല് പാടൂല അല്ലാതെ നമ്മളെ ആഗ്രഹത്താൽ പാടും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഗ്രഹത്താൽ ഒന്നൊരു പാട്ട് പാടാവോ അതെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടിക്കേ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടിക്ക എപ്പോഴും പാടുന്ന ഒരു പാട്ട് പാടിക്കോ കണ്ടു കണ്ടു ഞാൻ കരുതി ചേച്ചി പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ ഞാൻ കരുതി ഒട്ടും പാടത്തില്ലായിരിക്കും എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ നല്ല പാട്ടോ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ജനങ്ങൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ ആരായിട്ടാണ് കരുതിയത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ജനങ്ങൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ ആരായിട്ടാണ് കരുതിയത് ഉറപ്പാണോ പ്രവാചകൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു പ്രവാചകൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ചേച്ചി അപ്പോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ നിങ്ങൾ ഏത് ചർച്ചയിലാണ് പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹേരോദാവിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്തു തന്നെ പ്രസാദിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ആരായിരുന്നു നൃത്തം ചെയ്തു പ്രസാദിപ്പിച്ചത് ഹേരോദാവിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ഏഹ് സഹോദരന്റെ മകൾ 
ഹെരോദിയുടെ മകൾ മകൾ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ഹെരോദിയുടെ മകൾ ഓക്കെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ മത്തായി പതിനാലാം അധ്യായം അപ്പോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം അവസാന ചോദ്യം നൃത്തം ചെയ്തു രാജാവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച ഹേരോദിയുടെ മകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട സമ്മാനം എന്തായിരുന്നു എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനിയും വിളിക്കണം കേട്ടോ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാറുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം ടൈം കിട്ടുമ്പോഴേ കാണണം കേട്ടോ വെഞ്ഞാർമൂടിൽ നിന്നും സുമിയാണ് ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് അപ്പോ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു നല്ലൊരു കോളായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ബിസിനസ് മാനെയും ആ മീൻപിടുത്തക്കാരനെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പൊ ഈ മീൻപിടുത്തക്കാരനോട് വീണ്ടും ഈ ബിസിനസ് മാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ താൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇന്നും ജോലിക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആ കാശ് സമ്പാദിച്ചൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഒരാഴ്ച ജോലിക്ക് പോകും പിന്നെ കുറെ കാലം ജോലിക്ക് പോകില്ല നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ജോലിക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാശ് സമ്പാദിച്ചൂടെ വെറുതെ അല്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം പട്ടിണിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഈ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ ബിസിനസ് മാനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പട്ടിണിയിലാണെന്ന് നിങ്ങളോ നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് അല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ ഇരിപ്പ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ പട്ടിണിയാണ് ജീവിതമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് സമാധാനത്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുടുംബ പട്ടിണിയിലല്ല കഴിയുന്നത് ഞാൻ ഒരാഴ്ച ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ജോലിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് ജോലി ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ ഒരാഴ്ച കടൽ കടലിൽ കിടന്ന് പണിയെടുക്കുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബം ഞാൻ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ നല്ലതുപോലെയാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ ബിസിനസ് മാനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ എപ്പോഴും പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് മാൻ പറയും എനിക്ക് ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിക്കണം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം പണം പണമുള്ളവനെ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്തിനും ഒരു വിലയുള്ളൂ ഞാനൊരു ബിസിനസ് മാനാണ് എന്നെ എവിടെ പോയാലും എല്ലാവരും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം എന്താ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പണമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ എല്ലാവരും എന്നെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഈ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പണം ഒരുപാടുണ്ട് സമാധാനമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇയാളുടെ മുഖം അങ്ങ് വല്ലാണ്ടാവും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ബിസിനസ് ഈ മീൻകാരൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി നിങ്ങളിവിടെ വന്നത് എന്തോ മനസ്സിലൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ബിസിനസ് മാൻ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല കാരണം വളരെയധികം ദുഃഖിതനായാണ് അയാൾ ഈ ആ ബീച്ചിലോട്ട് വന്നത് കാരണം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പണമുണ്ടെങ്കിലും തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അയാളുടെ സമാധാനം മുഴുവനും തകർന്നിരിക്കുക ഇയാൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പിറകെ ഓടിയപ്പോൾ കുടുംബം എന്നൊരു കാര്യം മറന്നു പോരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഹലോ ഭജന സമീക്ഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തല്ലേ മരുതൂർ അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാറുണ്ടോ അതിന്റെ സമീക്ഷ കാണാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണോ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ 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 അപ്പോ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത് വീട്ടിലെ ഹസ്ബൻഡും മക്കളും ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മയും ഓക്കെ മുൻപ് വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ആൻസർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരുന്നോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി അപ്പൊ ഇന്നും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണ
ചേച്ചിട്ടുവാടുവോ <laughs> കൈനീട്ടി രക്ഷിച്ച യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അല്പവിശ്വാസിയെ നീ എന്തിനു സംശയിച്ചു കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ അപ്പോ ചേച്ചി ബൈബിളിലെ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമോ വാക്യം പറയാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഞാൻ സങ്കീർത്തനം സങ്കീർത്തനം എനിക്ക് ഉണ്ടാകില്ല ആ ഒരു വാക്യം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലങ്ങനെ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ആത്മധൈര്യം കൂടെ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് നല്ലൊരു നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ചില ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചേച്ചി ബാക്കി ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞ് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ മാറും കേട്ടാ ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം യേശു പടകിൽ കയറിയപ്പോൾ കാറ്റമർന്നു അപ്പോൾ പടകിലുള്ളവർ എന്തു പറഞ്ഞാണ് അവനെ ആരാധിച്ചത് അപ്പോ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു ഒരുപാട് അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു യേശുവിന്റെ ഒരു അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് പറയാമോ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് യേശു മാത്രമാണ് ഒരുപാടുണ്ട് യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതിന് ശേഷം യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് യേശു കുറെ കുറെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് പേര് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എനിക്ക് അവസാന ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അവസാന ചോദ്യം യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ മാത്രം തൊട്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ദേശത്താണ് അതെ കറക്റ്റ് ആണ് ഗന്നസിരത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ ചേച്ചി പറഞ്ഞ കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ അതാണ് പെട്ടെന്ന് കാരണം എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം ചേച്ചി പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനിയും വിളിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇപ്പോ സോഫിയാണ് വിളിച്ചത് ബൈബിളിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നാല് ക്വസ്റ്റ്യനും കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ ആൻസർ ചെയ്തു അപ്പോ നല്ലൊരു കോളായിരുന്നു അപ്പോ ഈ ബിസിനസ് മാനും മീൻപിടുത്തക്കാരനും വീണ്ടും സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മീൻപിടുത്തക്കാരന് പോയിന്റ് കിട്ടി അപ്പോ അയാൾ ചോദിച്ചു താങ്കളിവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനാണ് വന്ന് നിൽക്കണതെന്ന് ചോദിച്ചു വീണ്ടും എടുത്തു ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ക്ലൈൻറ്റിനെ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരുപാട് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ പിള്ളേർ സ്കൂളിലും പോകുന്നു അപ്പം കുറച്ച് നേരം കടൽക്കാറ്റ് പോലാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ താങ്കൾ ഇവിടെ എന്തിനാണ് വന്ന് നിൽക്കണതെന്ന് വീണ്ടും ഈ ബിസിനസ് മാനോട് എടുത്തു ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പിന്നെ മറുപടി ഒന്നും പറയാനില്ലാതാകുമ്പോൾ പറയും എനിക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്
അപ്പോൾ അത് കാരണം എൻ്റെ സമാധാനം കുറച്ച് തകർന്നിരിക്കുക എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ തിരിച്ച് നിന്നിട്ട് ബിസിനസ് മാൻ വളരെ വിഷമത്തോടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുറച്ച് പണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ മീൻകാരൻ പറയും എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പണമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചില പണത്തിന് ആവശ്യം വരും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിലധികം പണമൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോയാൽ മതി അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമെന്ന് ഈ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ ബിസിനസ് മാനോട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഹലോ ഭജന സമീക്ഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ആദ്യമായിട്ടാണോ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമില് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത് കിടക്കാം <laughs> 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 പൂർവികന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം ലംഘിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകുന്നില്ല കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആരാണ് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ശിഷ്യന്മാർ പൂർവികന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം ലംഘിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അതെ കറക്റ്റ് ആണ് എരിശലീമിൽ നിന്നും വന്ന പരീഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അപ്പോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഞങ്ങൾ പാട്ട് പാടാറുണ്ടോ പാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല പിന്നെ എന്താ പ്രസംഗിക്കോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പനെയും അമ്മയെയും ദുഷിക്കുന്നത് ദൈവം കൽപ്പിച്ച ശിക്ഷ എന്തായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അതെ കറക്റ്റ് ആണ് മരണശിക്ഷ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അവസാന ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അവസാന ചോദ്യം മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ആണ് വായിക്കകത്ത് ചെല്ലുന്നതല്ല വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അത്ര ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനിയും വിളിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നെയ്യാറ്റിൻ കരയിൽ നിന്നും ജസ്റ്റിൻ അങ്കിളാണ് ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ആ ബിസിനസ് മാനെയും ആ മീൻകാരനെയും കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് മാൻ തൻ്റെ വിഷമയെല്ലാം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പ്രയാസമുണ്ട് വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഒക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഈ മീൻ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ പറയും എന്നിട്ടാണോ എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നത് വീണ്ടും ജോലി ചെയ്യും പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പണമുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബം വളരെയധികം സമാധാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ എന്നിട്ട് ഈ ബിസിനസ് മാനോട് പറയും നിങ്ങൾ ഈ പണത്തിൻ്റെ പിറകെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കുടുംബത്തെ മറന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സമാധാനം തകർന്ന അവസ്ഥ
കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ബിസിനസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് വീട്ടിലെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പരിഹരിച്ച് കുറച്ച് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോക്ക് പണമല്ല സുഹൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വലുത് നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കി എന്തും നേടാൻ കഴിയൂ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉപരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവുമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് മാനോട് ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റാതെയാവും കാരണം താൻ വെറുതെ ആണല്ലോ അയാളടുത്തോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത് പക്ഷേ നല്ലൊരു ഉപദേശമാണല്ലോ അയാളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് എന്തായാലും താൻ ഇപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഉൾ ഉൾക്കണ്ട് തുറന്നതെന്നൊക്കെ അയാൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി കാരണം താൻ ഇത്രയും കാലം ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുറകെ ഓടിയപ്പോൾ പലതും താൻ മറന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇനി എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം എനിക്ക് സമാധാനം വേണം എന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ അയാൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലരും പറഞ്ഞ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യം പണമാണെന്ന് പക്ഷെ പണമല്ല സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തും നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും വചന സമീക്ഷയുടെ ഈയൊരു അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു അധ്യായവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി